Velkommen til en Swift Dosting Guide. I dag der vil jeg vise jer, hvordan I opretter en mine med Mind Reset Lite, som automatisk resetter. Til at begynde med, så går vi ind under Plugins Let Installation på Gamepanelet, og her sikrer vi os, at vi har en sted Group Manager, Essentials, World Guard og World Edit. Jeg har allerede installeret det med på forhånd, men man kan bare trykke en stol ude i højre hjørne på dem. Dernæst skal vi ind i Plugins Bucket og trykke All Categories. Herinde der søger vi efter Mine Reset Light, som er selve det plugin, vi skal bruge til at lave minerne med, og vi kan se det her. Jeg har allerede installeret det igen, men som sagt er det bare at klikke på en stol ud i højre hjørne. Så er vi egentlig klar til at gå ind på serveren. Og øh, jeg er herinde på den her server her, hvor det er, der er en lille sort firkant, som jeg tænker skal være min første mine, nemlig mine A. Hvis man går ind i minen her, og skriver RG Info, jamen så kan vi se, at vi står i spawn, hvor det er, at vi ikke kan smadre nogen blokke. Det vil vi jo selvfølgelig gerne, fordi at vi skal kunne gøre det i vores mine. Men hvis vi først vælger første område her i siden, med World Guard Warden, og så derefter, hvor dyb den skal være, det ser jeg cirka her. Det tænker jeg er en meget god dybde til min mine. Og så skriver jeg RG Define Mine A. Det vælger jeg i hvert fald at kalde den. Nu, her, nu skal vi gøre sådan, så man kan smadre i den, og det gør vi med RG flag, og så skriver vi området, som var mine A, block, break, allow. Det betyder simpelthen, at man kan smadre i den. Nu, her, nu er det sådan, at den ene region siger, at man ikke skal kunne smadre, og den anden siger, at man skal kunne smadre. Så Rødegard ved ikke helt, hvad for en den skal følge. Så derfor bliver vi nødt til at hjælpe den lidt med at sætte en prioritet. Priority. Mine A, og den sætter vi til 10. Spawn den stod til 0 i forvejen, hvilket den gør som standard, og det vil, så kan vi bare sætte den til 10. Jo højere, jo mere bestemmer den. Fint. Nu, nu har vi altså vores mine her. Den er nu claimet, og vi kan smadre i den. Men den er jo lidt kedelig. Der er ikke rigtig noget i den. Så lad os prøve at smide noget indhold i den. Jeg tænker, at jeg gerne vil have 50% stone. Det er, sim det er selvfølgelig fordi jeg lige har glemt at oprette minen Først så opretter vi minen med min Reset Light Crate mine A Og nu her nu er den simpelthen oprettet Den er jo lidt kedelig, så vi tilføjer lige nogle ting Det gør vi med min set øh, mine A Og så hvad den skal indeholde Jeg tænker at den skal indeholde 50% stone og vi kan se, at nu er der 50% fyldt. Derudover så vil jeg gerne have, at den skal indeholde noget coal. Og det skal den indeholde 30% af. Og så skal de sidste 20%, det tænker jeg, at øh, det skal være iron. Perfekt. Vi kan nu se hernede, at der står, at der er 0% empty. Og det skal der simpelthen være, for det er, at vi kan få den til at reset automatisk. Ellers så vil den lave sådan nogle huller rundt omkring. Men øh, hvis vi lige prøver at reset den, så kan vi jo se, hvordan den ser ud. Og det ser ud til at være en ret fornuftig mine. Der er i hvert fald noget at gå i gang med. Men øh, nu, nu skulle den her jo gerne reset automatisk, fordi det er jo ret irriterende, at man hele tiden skal ind og reset den, hver gang der er nogen, der har smadret noget i den. Så hvis vi skriver MRL flag, og så reset, delay, og så 10. 10 her, det er i enheden minutter, så det vil sige, at den reset hver tiende minut. Jeg kan se, at jeg lige har glemt at tilføje mine A her. Sådan der. Nu resetter den her simpelthen hver tiende minut, og man kan smadre i den. Det kan vi jo lige prøve. Jeg tilføjer mig lige til A-gruppen herinde, og de er oppe mig selv. Sådan der. Og jeg kan fint smadre. Men hvis jeg går herud, så kan jeg selvfølgelig ikke smadre. Efter 10 minutter, så vil det her hul automatisk fyldes ud, og resten vil også ændre sig. Tak fordi I så med i denne Swift Hosting Guide. Hvis I har nogle spørgsmål til det, er I velkommen til at kontakte vores support.